Voy a cambiar el tema, voy a cambiar el tema. Lo voy a saludar a Martín Camarero, es Camarero, Martín Camarero, que es el presidente de la B Nacional, eh, allí en la Asociación del Fútbol Argentino. Martín, el gusto de saludarlo, el Turco Hamam y los muchachos aquí en Radio La Red del Mar del Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes para todos. Un saludo grande de acá de Buenos Aires. Gracias por, por atendernos, Martín. Eh, bueno, ¿está definido cómo va a ser el sistema de campeonato de la B Nacional? Mirá, eh... En unos días se van a venir algunas reuniones con todos los eh, de la categoría, sí. ya todos los ascensos consumados, en la cual bueno vamos a tener algunas charlas en formas grupales para, para escuchar un poco también a todos y, y sí, obviamente, ya se armaron un poco las lo que serían las parejas, ¿no? Para ir dividiendo por zona y que traten todos los equipos de tener aproximadamente eh, la misma cantidad de, de kilómetros de viaje y no, no que haya tanta diferencia como en algunos torneos ha pasado y, y fue una lógica eh, queja de algunos presidentes así que bueno, vamos a tratar de que en esas reuniones salga salga todo en forma prolija y que ninguno esté en desacuerdo ¿no? Hoy por hoy ya está definido que van a jugarlo en dos zonas de 16 equipos Correcto uh -huh. ¿Con, ¿Con cuántos descensos? Eh, serían cuatro descensos, dos de la zona directamente afiliados y dos de los directamente afiliados. Ajá. Por tabla general, sin promedio, eh, y se arma una tabla, o sea, unificada, ¿no? Al margen sí. de las dos zonas, sí. y de ahí saldrían los descensos y también, obviamente, el ascenso y el reducido en busca del segundo ascenso. Exacto. Hoy por hoy, Martín, eh, ¿se sabe cuánto recibirá, por ejemplo, cada club por la participación en la B Nacional, los montos de, de los derechos de televisación? Bueno, es, es un tema justo a charlar. El presidente del AFA, Claudio Tapia, en su momento nos había comunicado que íbamos a tratar de, de conseguir un aumento para todos los clubes. Sabemos situación que es complicada, eh, que los gastos son son muy pero muy grandes. Yo yo que tengo la eh, la difícil a lo mejor eh, misión de conducir los destinos de, de Bronda Drogué junto con Adrián Bayro, que su, somos un club chico y a lo mejor nos cuesta eh, pelear económicamente contra equipos no de la de la provincia de, la, de algunas capitales de la provincia del interior con uno de los reclamos ¿no? que se hizo a ver si se puede incrementar los derechos de televisión para, para que todos los equipos puedan digamos, competir y también eh, acompañar los gastos que la verdad hoy por hoy son muy pero muy complicados. Pero bueno, es uno de los puntos a trabajar el tema de definir qué importe va a recibir cada institución a partir del próximo campeonato. Martín, hay un tema, el último, para no quitarle más tiempo. Nosotros además también estamos cerrando nuestro programa en el mediodía aquí en Radio La Red. Eh, eh, Alvarado eh, sí. va a proponer que puedan postergar el inicio del campeonato por parte del club de aquí de Mar del Plata, bueno, producto de cómo se dilató el cronograma en el federal Exacto. y todo. ¿Para aquello no habrá objeciones? No. Lo perdí. Ajá. A ver, discúlpeme, nota, se, se entrecortó, ¿no? se, entre, se entrecortó, Martín, repítame, ¿qué me decía? Decía, siempre que se presenta una nota oficial del club, eh, esgrimiendo sus motivos y eh, pidiendo la prórroga de, del primera, de la primera fecha, muchas, en muchas oportunidades a mí me ha tocado recibirlos y, y siempre se, se hace un, una consideración, y más sabiendo que, que Alvarado fue el último equipo en, en conseguir el boleto, y que recién Cupido ha asumido la conducción de futbolística del club, si Alvarado se presenta con un pedido, obviamente que se evalúa, se eleva al comité ejecutivo, que es el, el órgano en cual define las todas esas eh, esas situaciones, tendría que no tener ningún inconveniente el club de Alvarado para, para arrancar una fecha después y recuperar eh, esa fecha entre semana. Tengo, tengo entendido que el presidente de Alvarado va a intentar que sean dos fechas, que sean 15 días. Eh, eh, pero bueno. Bueno, sí, bueno. Las presentaciones son todas valederas, uh -huh. válidas y, sí. y después se charlará. Eh, 
no recuerdo bien, pero creo que el torneo pasado o el anterior cuando subió a Agropecuario pasó algo similar, con Mitre también, y siempre están las consideraciones y, y después se trabaja, siempre es uno de local, uno de visitante, y, y se, se reprograma al, al mes de inicio del campeonato, obviamente que no se puede estirar mucho porque después ya empiezan todos los viajes, todas las, las competencias y a lo mejor uno empieza a especular, así que siempre se hace en el inicio del, del torneo. Martín, el gusto de haber charlado, lo vamos a molestar seguramente una vez que se confirme todo lo que todavía está por verse en estas charlas, en estas reuniones que van a llevar adelante. ¿El, el campeonato se llama Primera Nacional? Primera vez Nacional, correcto, y va a arrancar promediando el mes de agosto. Ajá, o sea, se mantiene la B de, de la denominación del campeonato. Por lo menos, si lo cambiaron, yo todavía no me enteré Ah, bueno, porque tenía, teníamos la información que estaban intentando modificar el, 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 la estructura, o por lo menos el, el, el nombre, la denominación del campeonato sí, a partir de que es la primera hasta categoría. Hasta que se reúna el comité ejecutivo, sí. eh, no hay ninguna Tal cual. determinación. Tal cual. Martín, un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Hasta luego y feliz día de la patria para todos. Gracias, igualmente, igualmente.